selain baik Uber dan Grab efisien dari segi waktu dan tarif. Tim Liputan MCTV mencoba membandingkan tarif rute Senayan ke Monas antara taksi konvensional dan taksi online. Dengan taksi konvensional kami harus menunggu di pinggir jalan. Taksi konvensional cukup nyaman dan tarif berdasarkan argo yang ditetapkan pemerintah dan kami harus membayar Rp44.000 untuk jarak 6 km dari Senayan ke Monas. Sementara dengan aplikasi Uber Taksi, kami cukup membayar Rp28.500 hingga Rp37.000 untuk jarak yang sama, lebih murah. Menteri Perhubungan sepakat aplikasi taksi online amat membantu masyarakat karena efisien dari segi waktu dan tarif. Namun izin resmi harus segera dikantongi. Aplikasi untuk anu, transportasi sangat setuju. Nah, tapi kalau transportasi umum itu harus ngurus izin transportasi umum, harus nanti mendaftarkan diri sehingga juga ada NPWP-nya dan sebagainya, ya dan harus dikir. Kemarin malam perwakilan dari Grab dan Uber Taksi melakukan rapat setelah dipanggil Kemenkom Info terkait permintaan Menteri Perhubungan untuk memblokir situs Grab dan Uber Taksi. Dan kita tidak bisa mengatakan diblok atau tidak diblok mengenai aplikasi onlinenya. Tentunya faktanya adalah ada uh, aturan, ada undang-undang mengenai transportasi. Kemudian juga faktanya ada aspirasi baik dari masyarakat sebagai pengguna jasa yang menginginkan, mengharapkan adanya layanan transportasi umum yang lebih nyaman. Kini sedang dicari jalan tengahnya, antara lain dengan bekerjasama dengan Kementerian Koperasi dan UKM untuk mengurus izin Grab dan Uber. Demonstrasi menolak taksi online digelar Senin yang lalu di kawasan Monumen Nasional Jakarta atau Monas. Ribuan supir taksi dan angkutan umum berorasi menurut pemerintah memblokir aplikasi taksi online. Tentu, butuh langkah serius dari pemerintah menyelesaikan masalah ini agar masyarakat bisa menikmati transportasi legal dan layak, namun bertarif murah. Tim Liputan Amin CTV melaporkan dari Jakarta.